കലഡോസ്കോപ്പ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ദിനങ്ങളും ഓരോ നിമിഷവും നിരന്തരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്നും തന്നെ അതുപോലെ വീണ്ടും സംഭവിക്കുന്നില്ല ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ചുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ ആമുഖത്തിലെ ഉദ്ധരണി തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവും പ്രഭാഷകനുമായിരുന്ന ഹെൻറി വാർഡ് ബീച്ചറുടേതായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉദ്ധരണികൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി ന്യായങ്ങൾ സുദീർഘവും ധാരാളം ഉദ്ധരണികളും സമാനമായ ചിന്തകളെയും ഒക്കെ പരാമർശിക്കുക സാധാരണമാണ് ക്ലാസിക് സാഹിത്യ കൃതികൾ വേദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നവോത്ഥാന ചിന്തകരുടെ വചനങ്ങൾ മഹാത്മാക്കളുടെ വാക്കുകൾ ഭാരതീയ തത്വചിന്തകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന വേദോപനിഷത്തുകൾ പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് വിധിനായത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധികൾ സമ്പൂർണമാകണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വിധിയിലേക്ക് തങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിച്ച ചിന്തകളെയും ന്യായവാദങ്ങളെയും ന്യായാധിപന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഹെൻറി വാർഡ് ബീച്ചറുടെ ഉദ്ധരണി ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിയിലും കടന്നു വന്നത് ഹെൻറി വാർഡ് ബീച്ചറുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്തായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനാവുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തിനാലിന് കണക്ടിക്കട്ടിലെ ലിച്ച് ഫീൽഡിൽ ലീമാൻ ബീച്ചർ എന്ന കാലവനിസ്റ്റ് സുവിശേഷക പ്രവർത്തകന്റെ മകനായാണ് ജനിച്ചത് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ സുവിശേഷകൻ എന്നാണ് ലീമാൻ അറിയപ്പെട്ടത് പതിമൂന്ന് മക്കളുള്ള കുടുംബത്തിലെ എട്ടാമനായിരുന്നു ഹെൻറി വാർഡ് ബീച്ചർ ഹെൻറിക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മാതാവ് റോക്സാന മരിച്ചു പിതാവിന്റെ പരിഷ്കരണ ചിന്തകൾ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയതിന്റെ ഫലമായാണ് ഹെൻറി അടക്കമുള്ള മക്കളെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നവരായത് സാമ്പത്തികമായി വളരെ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിലേതുപോലെ മക്കളെ പാട്ടിനും നൃത്തത്തിനും മറ്റും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല ലീമാൻ ബീച്ചർ മറിച്ച് സുവിശേഷ പ്രഹോഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവിടാൻ മക്കളെ ഉപദേശിച്ചു ഇതിനായി ധാരാളം കഥകൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു ഹെൻറിയുടെ സഹോദരിമാരിൽ ഒരാളായ ഹാരിയറ്റ് എലിസബത്ത് ബീച്ചർ പിൽക്കാലത്ത് ലോകമറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരിയായി അമേരിക്കയിലെ അടിമത്തത്തെ പ്രതിപാദിച്ച ലോക പ്രശസ്ത നോവൽ അങ്കിൾ സ്റ്റോംസ് ക്യാബിൻ എന്ന കൃതിയിലൂടെ ലോക സാഹിത്യത്തിൽ തന്നെ അവർ തന്റെ സ്ഥാനം അടയാളപ്പെടുത്തി അമേരിക്കയിൽ ഏറെക്കാലം നിരോധിക്കപ്പെട്ട കൃതിയായിരുന്നു ഇത് അവർ ഹാർട്ട്ഫോർഡ് വനിതാ സെമിനാരിയിലെ അധ്യാപികയുമായിരുന്നു ഹെൻറി സുവിശേഷ പ്രഘോഷകൻ എന്നതിലുപരി അടിമത്തത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തി കൂടിയായിരുന്നു അടിമത്തത്തിനെതിരെ നടന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ തുറന്ന് പിന്തുണയ്ക്കുകയും അടിമത്തത്തിനെതിരെ പൊരുതിയ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാളികൾക്ക് പണവും തോക്കുകളും തിരകളും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത പാസ്റ്റർ എന്ന നിലയിലാണ് ഹെൻറി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹം വാങ്ങി നൽകിയ തോക്കുകൾക്ക് ബിച്ചേസ് ബൈബിൾ എന്നായിരുന്നു വിളിപ്പേര് സെമിനാരി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഹെൻറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യാന പോലീസിലാണ് സുവിശേഷകനായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് പിന്നീട് ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് പ്രവർത്തനം മാറ്റി തമാശകളും കഥകളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ഇടവിടാതെ ഉപയോഗിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധനായ സുവിശേഷ പ്രഘോഷകനായത് പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട കാൽവനിസ് സഭയിൽ അക്കാലത്ത് കറുത്തവർഗക്കാർ ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇടയിലെ പ്രവർത്തനമാണ് ഹെൻറിയെ അടിമത്ത വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എല്ലാവരിലേക്കും എന്ന ചിന്ത അദ്ദേഹം വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്നും ഒരാൾ മറ്റൊരാളെക്കാളും മുന്തിയവരല്ലെന്നുമുള്ള നിരന്തര പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അടിമത്ത വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അമേരിക്കയിലെ അടിമത്ത വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാനായി അദ്ദേഹം യൂറോപ്പിലാകെ സഞ്ചരിച്ചു ഇതിനുശേഷം അദ്ദേഹം വനിതാ ഓട്ടവകാശം എന്ന പോരാട്ടത്തിനും പിന്തുണ നൽകുകയും വ്യാപകമായ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തിയുള്ള വ്യക്തി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രകാരൻ ഡെബി ആപ്പിൾഗേറ്റ് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹെൻറിയുടെ സഹോദരങ്ങളായ കാതറിൻ ഇസബെല്ല തോമസ് ചാൾസ് എന്നിവർ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകരും അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരുമായിരുന്നു ഹെൻറിയുടെ തമാശകളും അതിപ്രശസ്തമായിരുന്നു അതിലൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു കത്ത് കിട്ടി അത് തുറന്നപ്പോൾ വിട്ടി എന്ന് മാത്രമേ അതിൽ എഴുതിയിരുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം സ്വതസിദ്ധമായ ചിരിയോടെ പറഞ്ഞത് പാവം കത്തെഴുതാൻ മറന്നുപോയി ഒപ്പ് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു അന്വേഷണം ഡോട്ട് കോമിന് വേണ്ടി ജമീമ ജേക്കബ്